ব্যবসা বাণিজ্য বিশ্লেষণে ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন ইসলামী ব্যাংক টালি খাতায় স্বাগত জানাচ্ছি আমি হিমাদ্রী রাহা দর্শক আর কিছুদিন পরেই ঘোষণা হবে 2023-24 অর্থবছরের বাজেট বছর বছর বাড়ছে এই বাজেটের আকার সেই সাথে বাড়ছে বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ডলার সংকট সহ নানা চ্যালেঞ্জকে সামনে রেখে এবারের বাজেটের আকার কি হতে পারে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এসব নিয়ে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় বাজেটের চ্যালেঞ্জ কি আলোচনা করতে আমাদের সঙ্গে আছেন অর্থনীতি সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ডক্টর জামাল উদ্দিন আহমেদ এবং ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি ব্যারিস্টার মোহাম্মদ সামির সাত্তার আপনাদের দুজনকে স্বাগত আজকে আমাদের ইসলামী ব্যাংক টালি খাতায় প্রথমে যেতে চাই ঢাকা চেম্বার অফ ইন্ডাস্ট্রির কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি ব্যারিস্টার সামির আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন বিশ্লেষণ করতে বলি ধন্যবাদ আমি মনে করি যে আসন্ন বাজেটে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে আপনার ইনফ্লেশনটাকে কন্ট্রোল করা আপনার মূল্যস্ফীতিটাকে যদি নিয়ন্ত্রণে না আনাটাই হবে আসন্ন বাজেটে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ আপনি জানেন যে আমরা এই রাশিয়া ইউক্রেন ওয়ারের একটা নেতিবাচক প্রভাব আমাদের ব্যবসার উপর পড়েছে আপনি জানেন যে আমরা এই কোভিড কালীন আমাদের যে ক্রাইসিসটা ছিল সেটা পেরিয়ে আমরা মোরলেস একটা ভালো গতিতে আগাত ছিলাম কিন্তু এই রাশিয়া ইউক্রেন ওয়ারটা হওয়াতে আমাদের সবার সাপ্লাই চেইন ডিস্ট্রাকশন হয়ে গেল যেটা র মেটেরিয়ালস বলেন বা এনার্জি বলেন যে কারণে সবকিছুরই দাম বেড়ে গেল সেটা ইম্পোর্ট করার ক্ষেত্রে সো যেহেতু আপনার এনার্জি বেড়ে যাচ্ছে প্রাইস আপনার সাধারণভাবে আপনার বিদ্যুতের প্রাইসও বেড়ে যাচ্ছে তো আপনার কস্ট অফ ডুইং বিজনেসও বেড়ে যাচ্ছে এবং যার ফলে এগুলা কিন্তু সব ইন্টার কানেক্টেড যার ফলে আপনার পণ্যের দামও কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে সো আমি আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি মনে করি যে আসন্ন বাজেটে আপনার মূল্যস্ফীতিটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখাটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এই বছর অর্থাৎ ধারণা হচ্ছে মূল্যস্ফীতিটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ আসন্ন বাজেট আপনি থাকুন আমাদের সাথে আমরা এই বিষয়ে আপনার কাছ থেকে আরো উত্তর জানতে চাইবো আমরা এবার যেতে চাই অর্থনীতি সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ডক্টর জামাল উদ্দিন আহমেদ ডক্টর জামাল উদ্দিন আহমেদ আপনার কি বিশ্লেষণ থাকতে পারে বেশ কিছু জায়গায় মূল্যস্ফীতি যেটা আপনার দাম বাড়াচ্ছে এটা কিন্তু রেগুলেটরি যে ফ্রেমওয়ার্ক এর ভিতরে যদি থাকতো আর আমাদের রেগুলেটরি ইনস্টিটিউশন গুলো যদি সঠিক ভাবে ফাংশন করতো তাহলে হয়তো এর থেকে কম অনেক কিছুই ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে যেমন এনার্জি প্রাইস এর মধ্যে একটা ভেরিয়েশন কমে আসছে প্রথম দিকে যেভাবে বাড়ছিল এখন কমতেছে কিন্তু সেই কমার ইফেক্টটা এখানকার আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারতেছি একবার বাড়াইলেন কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে দোহাই দিয়ে এখন আপনার যখন কমবে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে সেটাকে আমাদের নিয়ন্ত্রণে রাখা উচিত সেটা আমরা এখনো পারি নাই যে কারণে মূল্যস্ফীতির উপরে এটা একটা বিরাট আঘাত আনছে এবং এই মূল্যস্ফীতিকে যদি নিয়ন্ত্রণ না করতে পারে তাহলে আপনার পরিস্থিতি আরো খারাপের দিকে যাবে এছাড়াও আমাদের যেমন আপনার যে ইন্টারনাল রিসোর্সেস যে রেভিনিউ কালেকশন এই কালেকশনের মধ্যে আমাদের বর্তমান ন্যাশনাল বোর্ড অফ রেভিনিউ এটাকে বাড়াতে অপারক এবং তাদের বিকজ অফ দেয়ার লট অফ লিমিটেশন সেই লিমিটেশন গুলোর কারণে আপনার মানে তারা আপনার এটাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে এটা বৃদ্ধি করতে পারছে না যদিও দেশে যে ইনকাম পার ক্যাপিটাল ইনকাম যেভাবে বেড়েছে সেইভাবে সেই হিসাবে কিন্তু আমাদের ট্যাক্স কালেকশন বাড়ে এবং ট্যাক্সের যে পেম যারা পে করে তাদের সংখ্যা এখনো বারো থেকে পনেরো লাখের ভিতরে সীমিত যেটা অনেকে অনেক গবেষণা সংস্থায় দাবি করেন যে এটা আপনার অলমোস্ট সাইড কোটির মতন হতে পারে সেই ক্ষেত্রে আপনি ট্যাক্স রেট কমায়ও কিন্তু আপনার ইন্টারনাল রেভিনিউ আপনার উই ক্যান কালেক্ট তো সেইগুলা আমাদের 
চ্যালেঞ্জ এবং ওপর দিকে আপনার যে ফরেন কারেন্সি যে ভোলাটাইলিটি ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে সেটাকে আপনার একদিকে আমাদের রেমিটেন্স রেমিটেন্সটা যেটা আমাদের মানে উইদ ইন কান্ট্রি ঢুকে সেটা কিন্তু আপনার খরচ কম্পারেটিভলি কম কিন্তু এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে আমাদের ফর্টি পার্সেন্টের মতন আপনার ইম্পোর্ট কন্টেন্ট এখনো এক্সপোর্টের মধ্যে আসে যে কারণে আমরা যদি এক ডলার এক্সপোর্ট করি তাহলে চল্লিশ সেন্ট কিন্তু আমাদের ওই রিলেটেড যে ইম্পোর্ট আইটেম এগুলোর জন্য চলে যায় যেটাকে আমরা স্বাবলম্বী যেমন যদি হোম গ্রাউন যে সমস্ত এই সমস্ত ইনগ্রেডিয়েন্ট গুলো যদি আমরা এখানে তৈরি করতে পারতাম তাহলে আমাদের এই ইম্পোর্ট ডিপেন্ডেন্স আরো কমতে পারত যেটা অনেক কমেছে ইতিমধ্যে অনেক কয়েক বছর ধরে এটা একসময় আশি পার্সেন্ট ইম্পোর্ট কম্পেন কন্টেন্ট ছিল এক্সপোর্টের মধ্যে সেটা এখন চল্লিশে নেমেছে এটা যদি যদি আমরা আরো কমাতে পারি তাহলে আমাদের মানে ফরেন এক্সচেঞ্জের পজিশনটা একটা ভালো অবস্থা ট্রেড ব্যালেন্সের একটা ভালো অবস্থা আমরা নিশ্চয়ই ডক্টর জামাল আপনি থাকুন আমাদের সাথে আমরা আবারও যেতে চাই ব্যারিস্টার সামি সাত্তারের কাছে আপনার কাছে যে প্রশ্নটি রাখতে চাই আপনি প্রথমে যে চ্যালেঞ্জের কথা বললেন মূল লুসফিতি সেই বিষয়টি থেকে বেরিয়ে আসার মানে উপায়টা কি সেটি জানতে চাইবো সেই সাথে আরেকটি প্রশ্ন আপনার সাথে যুক্ত করতে চাই এই যে দেশে নিম্নময়ের মানুষের বর্তমানে বৈশ্বিক চাহিদা অনুযায়ী দ্রব্যমূল্য যে ঊর্ধ্বগতি বেড়ে গেছে এত ঊর্ধ্বগতি এটি থেকে নিম্নময়ের মানুষকে স্বস্তি দিতে কিন্তু সরকারকে বিভিন্ন খাদ্যপণ্যে ভর্তুকি দেওয়াটা আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে কিন্তু সরকার তো ভর্তুকি কমাতে চাই এই বিষয়টাকে কিভাবে সামাল দেওয়া যেতে পারে বলে আপনি মনে করছেন জি ধন্যবাদ আমি মনে করি যে ভর্তুকি একমাত্র সমাধান না হ্যাঁ ভর্তুকি তো সরকার বিভিন্ন খাতে দিয়েই যাচ্ছে সেটা ছাড়াও সরকারের যেটা করা উচিত সেটা হচ্ছে যে আমাদের সরকারের একটা হলিস্টিক অ্যাপ্রোচ নিতে হবে একটা ওভারঅল অ্যাপ্রোচ নিতে হবে যেখানে আপনার মনিটারি পলিসি ফিজিক্যাল পলিসি সবকিছুরই কিন্তু একটা ইন্টারপ্লে দরকার আমরা দেখেছি বাংলাদেশ ব্যাংকের মনিটারি স্টেটমেন্ট আমরা সে মনিটারি স্টেটমেন্টের উপর রিয়াকশন দিয়েছি ঢাকা চেম্বার থেকে যে খুব ভালো মনিটারি স্টেটমেন্ট হয়েছে কিন্তু সেটা কিন্তু বাস্তবায়ন করাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট শুধু কাগজে কলমে থাকলে হবে না সেটা আপনার ইমপ্লিমেন্টেশনটা একদম কঠোর ভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে আর আমি যদি আপনার দ্রব্যমূল্যের কথা বলি এবং ইনফ্লেশনের কথা বলি তাহলে এখানে দ্রব্যমূল্যের উপরেই আসি সেটা হচ্ছে দুইটা ভাগে আমরা ভাগ করতে পারি সেটা হচ্ছে যে একটা হচ্ছে যে ইম্পোর্টের ক্ষেত্রে সেখানে আমাদের মনিটারি পলিসির মধ্যে আছে যে এল সি গুলা ইনসিওর করা আপনারা সবাই জানেন যে আমরা একটা ডলার শর্টেজে আছি এবং ফরেন কারেন্সি রিজার্ভে তো এখন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এল সিটা নিয়মিত বাংলাদেশ ব্যাংক মনিটরিং করছে তো মনিটরিং করতে গেলেও যেই মনিটরিংটা করছে সেখানে বাংলাদেশ ব্যাংকের গুরুত্ব দেওয়া উচিত যে আমার এসেন্সিয়াল কমোডিটি আমার যেটা এসেন্সিয়াল যে কমোডিটিস গুলো আমার ডে টু ডে ব্যবহার হচ্ছে সেটার উপর কিন্তু তারা মার্জিন কমিয়ে নিয়ে আসছে কিন্তু মার্জিন কমিয়ে নিয়ে আসার পরেও তাদের আরেকটা দায়িত্ব হবে একটু দেখা যে যারা এগুলো নিয়ে আসছে তারা কি এল সি খুলতে পারছে কি না সেটার জন্য যদি মেজার্স নেওয়া লাগে যে আলাদা ডলার কোটার মানে একটা ডলার কোটা রাখা লাগে সেটার জন্য আলাদা করে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডলার কোটা রাখতে হবে তো এই জিনিসটা যে এল সি নিয়ন্ত্রণ করছে বা এল সি মনিটরিং করছে সেটা তো আছেই লাক্সারি আইটেমস এর উপর অলরেডি বাংলাদেশ ব্যাংক একটা হেফটি মার্জিন দিয়ে দিয়েছে এবং দ্রব্য মূল্যের উপর একদম নিম্ন লেভেলে নিয়ে আসছে কিন্তু নিম্ন লেভেলে আনার পরেও যে শেডিউল ব্যাংকরা যেসব যারা ইম্পোর্ট করে সব এসেন্সিয়াল কমোডিটিস তারা কি এল সি খুলতে পারছে কিনা সেটা ইম্পর্টেন্ট এবং তারা কি ডলার পাচ্ছে নাকি সেটা ইম্পর্টেন্ট এটা গেল হচ্ছে আপনার মনিটারি পলিসির দিক দিয়ে যদি আমরা এখন আসি ফিজিক্যাল পলিসির দিক দিয়ে সেখানে যেহেতু অলরেডি জিনিসপত্র দাম বেড়ে যাচ্ছে গ্লোবালি যেটা যে কারণে আমি বললাম যে গ্লোবাল সাপ্লাই যে চেইন সেটা ডিস্ট্রাপশনের জন্য বলেন র মেটেরিয়ালস বাড়ার জন্য বলেন বা খাদ্যের জন্য বলেন ট্রান্সপোর্ট কস্ট বলেন সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি আহ ভর্তুকি ছাড়াও সরকার যেটা করতে পারে সেটা হচ্ছে নন ক্যাশ ইনসেন্টিভস এর উপর ফোকাস করতে পারে যেমন আপনার যদি একদমই না বাদ দিতে পারে ওয়েব যদি না করতে পারে তাহলে কিছুটা কমাইয়া নাই যে এআইটি ব্যাট আমরা যে ইম্পোর্ট করি যেসব এসেন্সিয়াল কমিটিস ইম্পোর্ট হচ্ছে যার ডিউটি আছে সেটাকে আপনার কমিয়ে নিয়ে আসতে হবে এটা হচ্ছে আপনার একটা অ্যাঙ্গেল ফ্রম দি ইম্পোর্ট সাইড আরেকটা অ্যাঙ্গেল যেটা হচ্ছে যে আপনার একটা মনিটরিং টিম বাংলাদেশ ব্যাংকের করতে হবে এটা সব চেম্বার আমি মনে করি যে প্রাইভেট অর্গানাইজেশনদেরকে নিয়ে একটা মনিটরিং টিম করতে হবে যেখানে ওই এসেন্সিয়াল কমোডিটি বা যেসব পণ্যগুলো আসলো সেগুলা বাজারে কিভাবে বিক্রি হচ্ছে সেগুলা বাজারে বিক্রি হচ্ছে একটা মানে 
জাস্ট ভ্যালুতে নাকি ফেয়ার ভ্যালুতে নাকি এটা ইনফ্লেটেড একটা প্রাইসে ভ্যালুতে বিক্রি হচ্ছে অর্থাৎ আমদানি পণ্যটি ভোক্তার কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত একটি মনিটরিং দরকার প্রপার মনিটরিংটা দরকার এবং এই মনিটরিং টিমটা আপনার প্রতি সপ্তাহে দেখতে হবে যে সাপ্লাই আর প্রাইসটা এটা ভেরিফাই করবে ফ্রম দ্য ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট স্পেশালি এই এসেনশিয়াল কমোডিটিজ এর ক্ষেত্রে এবং আমরা ঢাকা চেম্বার থেকে বলে এসেছি এবার প্রস্তাবও দিয়েছি আশা করি সরকার এটা শুনবে সেটা হচ্ছে যে আমাদের এই আসন্ন বাজেটে যেহেতু মূল্যস্ফীতি বেড়ে গেছে নিম্ন আয় মানুষদের জন্য এটলিস্ট পার্সোনাল ট্যাক্সের সিলিংটা পাঁচ লক্ষ টাকা করে দিতে যেন পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ট্যাক্স ফ্রি হয় কারণ এখন এমনি সবার চলা কিন্তু ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে সো এই জিনিসপত্র গুলা শুধু ভর্তুকি দিলে আমি মনে করি জীবন খুলাতে পারবে না যদি ভর্তুকি ছাড়া এসব সব হলিস্টিক অ্যাপ্রোচ নিয়ে মনিটারি ফিজিক্যাল সব কিছু নিয়ে বাজার নিয়ন্ত্রণে এবং বাজার নিয়ন্ত্রণে যদি একলা করতে যায় তখন সরকার দোষী হবে তো এটাকে যদি প্রাইভেট অর্গানাইজেশন কে নিয়ে করে তাহলে সবকিছু মিলে আমি মনে করি যে সেটা সরকারের জন্য ভালো হবে এবং আপনার এই ক্রাইসিসটা যেটা ইনফ্লেশন ইনফ্লেশনারি ক্রাইসিসটা যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা আশা করি কিছুটা হলো একসঙ্গে মোকাবেলা করা যাবে থ্রু পাবলিক প্রাইভেট পার্টি নিঃসন্দেহে এটা একটি দারুণ প্রস্তাবন এবং পর্যবেক্ষণও বটে আপনারা দুজন আমাদের সাথে থাকুন আমরা একটা বিরতিতে যাই বিরতি পর আবার আপনাদের সাথে আমরা আলোচনায় ফিরছি দর্শক ইসলাম এবং টালি খাতা নিচ্ছে একটি বিরতি সাথে থাকুন আবারও স্বাগত ব্যবসা বাণিজ্য বিশ্লেষণীয় ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন ইসলাই ব্যাংক টালি খাতে আজকের আলোচনার বিষয় বাজেটের চ্যালেঞ্জ কি আমরা আবারও ফিরছি আলোচনায় আমি এবার যেতে চাই অর্থনীতি সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ডক্টর জামাল উদ্দিন আহমেদ ডক্টর জামাল আপনার কাছে যে প্রশ্নটি রাখতে চাই বিরতির আগে আপনি রাজস্ব বাড়ানোর কথা বলছিলেন রাজস্ব যদি বাড়ানো যায় সরকার তাহলে বেসরকারি ব্যাংক থেকে ঋণ নেবে তাহলে সেক্ষেত্রে বেসরকারিতে ঋণ প্রবাহটি কমবে কমবে কর্মসংস্থান এই চক্রটি কিভাবে ভাঙা যায় ডিজিটাল সিস্টেম ডিজিটালি যদি ট্যাক্স কালেকশন করে তাহলে আমি দাবি করি যে ট্যাক্সের রেট বর্তমান যেটা আছে এই রেটের থেকে কমায়ও কিন্তু এর থেকে অনেক বেশি রেভিনিউ কালেকশন করা সম্ভব তারপরে আপনার আর একটা প্রশ্ন আপনার কি যে হ্যালো সেখানে আমদানি করকরা বলছে পণ্যের শুল্ক কমানোর কথা তো এক্ষেত্রে কিভাবে রাজস্ব বাড়ানো যায় সেটা সাংঘর্ষিক হয়ে গেল না সাংঘর্ষিক মোটেও না যে কারণে আমি মনে করি যে সাংঘর্ষিক না সেটা হচ্ছে যে আপনার ট্যাক্স রেট আমরা সবসময় বলে এসেছি যে ট্যাক্স রেটটাকে আর একটু কম্পিটিভ করা উচিত কর্পোরেট ট্যাক্স রেট কারণ আপনি যদি অন অ্যাভারেজ দেখেন আমাদের পুরো রিজনালি অন অ্যাভারেজ আমাদের ট্যাক্স রেটটা কিন্তু মাছ হায়ার সো এনবিআর এর একটা ভুল ধারণা যে ট্যাক্স রেট বেশি হলেই হয়তো বা রেভিনিউ কালেকশন বেশি হবে যদি সেটাই হতো তাহলে কিন্তু আমাদের ট্যাক্স টু জিডিপি রেশিও কিন্তু সবচেয়ে লোয়েস্ট থাকতো না কারণ আমরা মনে করি যে যত আপনার ট্যাক্স রেট আপনি কম্পিটিটিভ রেটে নিয়ে আসবেন ততই কিন্তু আরো ক্ষুদ্র বলেন মাঝারি বলেন বড় ব্যবসায়ী বলেন উৎসাহিত হবে ট্যাক্স দেওয়ার জন্য আর আপনি আমি ডক্টর জামাল সাহেবের সঙ্গে আমার জামাল উদ্দিন আমির সাহেবের সঙ্গে একমত যে আপনার কোনো বিকল্প নেই 
এই ট্যাক্স নেটটা বাড়ানো ছাড়া কোনো বিকল্প নেই এনবিআর এর নেক্সট বাজেটে ডেফিনেটলি এটাকে রিসোর্স ক্যাপাসিটি বিল্ডিং করতে হবে আমরা যদি দেখি আমরা যদি ফিগার আমি যেদিন থেকে দায়িত্ব নিয়েছি আমি যখন প্রথম শুনতে পেলাম যে ঢাকা চট্টগ্রাম থেকে পুরা বাংলাদেশের ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস হয় ফর্টি এইট পার্সেন্ট আর ট্যাক্স কালেকশন আপনার আসে হচ্ছে ওভার নাইনটি ফোর পার্সেন্ট মানে আর একটু মানে ওভার নাইনটি পার্সেন্ট ধরে নেন যে ঢাকা চিটাগং থেকেই আসে তো বাকি বাংলাদেশ গেল কোথায় এটা গেল এক আমরা যখন একটা বাজেট নিয়ে যখন একটা অর্থ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে একটা মানে জুম মিটিং আমরা যখন বসলাম তখন শুনলাম যে তারা তেনারা নাকি প্রত্যেকটা উপজেলায় একটা এনবিআর এর অফিস করবে ইট ইস এ ভেরি গুড ইনিশিয়েটিভ কিন্তু শুধু অফিস করলে হবে না সেখানে স্মার্টেস্ট অফ দা স্মার্টেস্ট অফিসার নিয়োগ দিতে হবে এবং সেই অফিসার গুলোর একটা ম্যাপিং লাগবে যে তারা কি রেভিনিউটা কালেকশন করলো সেই অফিস থেকে তো এইসব কিছু এফেক্টিভ স্টেপ সরকারের ইমিডিয়েটলি নিতে হবে এই ট্যাক্স টু জিডিপি রেশিনিউ এবং ট্যাক্স রেভিনিউ বাড়ানোর জন্য আর আপনার যে আরেকটা প্রশ্ন যেখানে আপনি বলছিলেন আমাদের ডক্টর জামানুদ্দিন সাহেবকে রিগার্ডিং এক্সপেন্ডিচার পাবলিক এক্সপেন্ডিচার জন্য আপনি বলছিলেন যে ঋণ বেশি হয়ে যাচ্ছে সেই কারণে কিন্তু প্রাইভেট সেক্টরের ঋণের মানে ক্রেডিটের অ্যাভেলেবিলিটি কম থাকবে এবং ইনভেস্টমেন্ট কম হবে সেটা অ্যাবসলুটলি ট্রু যত গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার বাড়বে এবং যত গভর্নমেন্ট লোন বাড়বে তত কিন্তু ক্রেডিট অ্যাভেলেবিলিটি টু দ্য প্রাইভেট সেক্টর আপনার বেসরকারি খাতে কিন্তু প্রাইভেট সেক্টর ক্রেডিটের গ্রোথটা কমে আসবে তো এটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং এটার জন্য অন্য সলিউশন হচ্ছে আপনার আবার ফিরে আসতেছি আপনার ট্যাক্স নেট বাড়ানোর যেন রাজস্ব বাড়ে ট্যাক্স নেটটা বাড়লে রাজস্ব বাড়লে তারা সরকাররা এই বড়িং থেকে কিছুটা রেহাই পাবে এবং আপনার সরকারের সব প্রজেক্ট গুলাকে প্রায়োরিটাইজ করতে হবে যে কোন প্রজেক্টে আমরা কোনটা এখন হাতে নিব কোনটা ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ রাজস্ব বাড়ানোর কোন বিকল্প নেই রাজস্ব 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 এবং রাজস্ব বাড়াতে হবে এর বাইরে আর কোনো কথা থাকতে পারে না দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ ব্যারিস্টার সামি সাত্তার এবং ডক্টর জামাল উদ্দিন আহমেদ আজকে আমাদের ইসলাম এবং তালিকাতে এসে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য দর্শক ব্যবসা বাণিজ্য বিশ্লেষণে ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন ইসলাম এবং তালিকাতে আছে পর্যন্ত সঙ্গে থাকুন